அமலாக்கத்துறை தரப்புலேருந்து தொடர்ந்து இந்த நீதிமன்ற காவலில் இல்லை அமலாக்கத்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கணும் அந்த விஷயத்துலேயே வந்து கவனம் செலுத்துவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணதை அவர் உடல்நிலை பார்த்துக்கிறதுக்காக கிடையாது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது காரணம் அவர் மணி லாண்டரிங் பண்ணியிருக்காரா இல்லையான்றதுக்காக எந்த அரசு சட்டத்தை செந்தில்பாலாஜி தரப்பு அட்வொகேட்ஸ் கோட் பண்ணாங்களோ அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் சச் அரெஸ்ட் வந்து ஆஸ் சுன் ஆஸ் மேபி தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆஸ் சுன் ஆஸ் மேபிங்கிறது இமீடியட்லி கிடையாது சொல்லாம கூட அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அரசு சட்டமே சொல்லியிருக்கு இப்போ போட்டிருக்க பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது பெயில் பெட்டிஷன் கிடையாது இல்லையா இப்போ போட்டிருக்க பெட்டிஷன் ஹைகோர்ட்டில் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படி ரிட் ஆஃப் அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டெனபிலிட்டி பற்றி தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அடுத்த கட்டத்தில் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டைன் ஆகலன்னா வழக்கு வந்தது காரணமே திமுக தானே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் வந்த லா எல்லாத்துக்குமே யார் பொறுப்பு தெரியுமா திராவிட முன்னேற்றம் தான் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்டைன்ஸ் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கொண்டு வந்தது திராவிட முன்னேற்றம் கொடுத்த ஆகணும் அந்த ஆக்டில் தான் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அரெஸ்ட் ஆயிருக்காரு அப்ப இருந்த பாஜகவோட சேர்ந்திருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக அப்ப பாத்தீங்கன்னா முரசொலி மாறன் அவர்கள் காமர்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்காங்க மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்டா இருந்து அந்த ஆக்ட டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வர ஸ்டெப்ஸ எடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேவைப்பட்டா இன்னிய காலகட்டத்தை கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜகவோட ஆட்சி அமைச்சுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவாங்கன்னா நாங்க வந்து ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் கூட சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வித்தியா அவங்க வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது இல்லீகல் அரெஸ்ட்னு சொல்லி அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டைன் பண்றதுனால இன்வெஸ்டிகேஷன் தள்ளி போகுது நீங்க போய் சிஆர்பிசி போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட செக்ஷன் ஃபோர் சப் செக்ஷன் டூ படி சிஆர்பிசிக்கும் மற்ற ஆக்டுக்கும் முரண்பாடுகள் இருந்தா ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கு முரண்பாடு இருந்தா ஸ்பெஷல் ஆக்ட் தான் முரண் பயன்படும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்து நீங்க கன்க்ளூஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலா சுஷார் மேத்தா அவர்கள் என்ன சொல்லப்படுறாருன்னா தயவு செஞ்சு என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோட பவர்ஸ் போலீஸ் ஆபிசர் மாதிரி ஆகிடாதீங்க நீங்க பிரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டும் சிஆர்பிசி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யார் சுப்ரீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல ஸ்பெஷல் ஆக்ட் வில் ஆல்வேஸ் ப்ரிவைல் ஓவர் ஜென்ரல் ஆக்ட் நேர்களுக்கு வணக்கம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களின் மனைவி தரப்பிலிருந்து தாக்கல் செய்த ஆட்கொணர்வு மனு மீதான விசாரணை இன்னைக்கு பல தரப்பட்ட வாதங்களையும் கடந்து தற்போது தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக தான் விரிவாக பேச இருக்கிறோம் இதற்காக வழக்கறிஞர் டாக்டர் எம் சத்யகுமார் நம்மோடு இணைகிறார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பா இன்றைக்கு முகுல் ரோத்தகி வந்து ஆஜராயிருக்காரு செந்தில் பாலாஜி அவர் தரப்பில் இருந்து இந்த வாதங்களில் முக்கியமான விஷயமாக நீங்கள் பார்க்குறது என்ன ஆ டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூன் பதினாலாம் தேதியிலேருந்து டேர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ ஜூன் பதினாலாம் தேதி செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ரெய்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நீதிமன்ற காவலில் அவர் இருக்கார் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் இருக்கார் ப்ளஸ் அவர் ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க காவேரியில் ஓமந்தூராலேருந்து காவேரி வராரு இதுக்கு நடுவில் வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெட்டிஷன் போடுறாங்க என்ன பெட்டிஷன் போடுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து காவிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை எதிர்த்து மனு போடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஹபிஎஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் பெண்டிங் இருக்குது ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஹியரிங் வருது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அது வந்து டிசைட் ஆகப்படட்டும் ஜூலை நாலாம் தேதி ஹியரிங் தள்ளி போட்டாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருடைய வாதத்தையும் கேட்டுக்கிட்டாங்க இப்போ ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்ஆர் இளங்கோவர்கள் அதாவது செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் அவர் வாதம் வச்சார் அதுக்கப்புறம் துஷார் மேத்தா அவர்கள் சாலிஸ்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாதங்களை வச்சுருக்கார் அவருடைய வாதங்கள் அன்றைக்கே கொஞ்சம் வச்சார் இப்போ திருப்பி வாதங்கள் வச்சார் அடிஷ்னல் கிரவுண்ட்ஸை ரேஸ் பண்ணுறதுக்காக செந்தில்
அவருக்கு வந்து அரெஸ்ட் அப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணல அது மூணாவது வந்து போலீஸ் கிடையாது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அதனால அவங்க கஸ்டடி எடுக்கிறதுக்கான பவர்ஸ் கிடையாது போலீஸ் இல்லாத பொழுது அவங்களால அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற வாதமும் அதுக்கப்புறம் கஸ்டடி வந்து ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி மூவ் மூவ் ஆயாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது செந்தில் பாலாஜி அவருடைய தரப்பில் வைத்து முதல்ல பிஎல்எம்ஏ சட்டத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணுற நபருக்கு கைதுக்கான காரணங்களை சொல்லணுமா ஆஸ் பர் ஆர்ட் ஆஸ் பர் செக்ஷன் நைன்டீன் ஆஃப் தி ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஓவர் இஸ் கெட்டிங் அரெஸ்டட் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இட் ஹாஸ் டு பி இன்ஃபார்ம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் ஓகே இமீடியட்லியும் சொல்லலை அதுதான் இன்னைக்கு துஷார் மேத்தா வாதமாக வச்சிருந்தார் இமீடியட்லியும் எங்கேயுமே சொல்லலை ஏன் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூட சொல்லலை எந்த அரசியமை சட்டத்தில் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கோ எந்த அரசியமை சட்டத்தை செந்தில் பாலாஜி தரப்பு அட்வொகேட்ஸ் கோட் பண்ணாங்களோ அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கு கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் சச் அரெஸ்ட் ஷுட் பி மென் வித்தவுட் அதாவது கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் சச் அரெஸ்ட் வந்து ஆஸ் சூன் ஆஸ் மேபி தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃப்ரேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு வேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் மேபிங்கிறது இமீடியட்லி கிடையாது சொல்லாமல் கூட அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அரசு மிச்சட்டமே சொல்லியிருக்கு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூவில் ரெண்டாவது இன்ஃபார்ம் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு அதை சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லலை அரெஸ்ட் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க திரைப்படங்கள்னு பார்த்துருப்பீங்க நார்மலாக அரெஸ்ட் பண்ணுறவங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அரெஸ்ட் போராட்டம் காட்டுவாங்க கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் தான் அதை சர்வ் பண்ணி கையெழுத்து வாங்க மாட்டாங்க அப்போது ஏன் அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் சிஆர்பிசிலேயே வச்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து அரசு மிச்ச சட்டத்துலேயே அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ஆனால் இப்போ ஹைகோர்ட்டில் போன முறை விசாரணையின் போது நாங்கள் வந்து அரெஸ்ட்டுக்கான வாரண்ட் கொடுத்து கையெழுத்து போட சொன்னோம் ஆனால் அவர் போட மறுத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ காரணங்களை முன் வச்சுருக்க மாட்டாங்களா அவர்கிட்ட இப்போ வந்து அரெஸ்ட்டுக்காக அதாவது அரெஸ்ட்டுக்காக கொடுத்தோம் கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லலை அரெஸ்ட்டை பற்றி நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் தான் சொன்னாங்க ஓகே அது இன்ஃபார்ம் பண்ணது ஓரலாக பண்ணலாம் ஆஸ் பர் த சுப்ரீம் கோர்ட் கையெழுத்து போட மறுத்து விட்டார்னு ஒரு வாதம் இருக்கேன் அது கையெழுத்து போட மறு அது வந்து சூப் சமன்ஸ் அது முன்னாடி இஷ்யூ பண்ணதுக்கு ஓகே முன்னாடி இஷ்யூ பண்ண சமன்ஸே பெண்டிங் இருந்தது அதான் வித்யா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஎம்எல்ஏ ஆக்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு கோடு அதுல எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் எப்படி சர்ச் பண்ணணும் எப்படி சீஷர் பண்ணணும் எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணதை வந்து எப்படி வந்து கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ணணும் கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ணதை கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபோர்ஃபீட் பண்ணணும் ஃபோர்ஃபீட் பண்ணி ஆப்ஷன் எப்படி விடணும் இது எல்லாமே ப்ரிவென்ஷன் மணி நாண்டரிங் ஆக்டர் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க ப்ரிவென்ஷன் மணி நாண்டரிங் ஆக்டர் சிஆர்பிசி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யார் சுப்ரீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல ஸ்பெஷல் ஆக்ட் வில் ஆல்வேஸ் ப்ரிவைல் ஓவர் ஜென்ரல் ஆக்ட் சிஆர்பிசிங்கிறது வந்து எல்லா ஐபிசி செக்ஷனுக்கும் அது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சட்டம் அது மாதிரி மற்ற குற்றங்கள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனாக இருக்கட்டும் சீஷராக இருக்கட்டும் இன்ஃபேக்ட் கன்ஃபிஸ்கேஷன் ஃபார் ஃபியூச்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் ஆர்டினன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் கிரிமினல் ஆர்டினன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் அது அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் அந்த ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் செக்ஷன் செவன்டி ஒன் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக சொல்லியிருக்கு த ஆக்ட் இஸ் ஹேவிங் ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட்னு ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல் அதர் ஆக்ட்ஸ் ஒன்று செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கும் சிஆர்பிசி ஆக்ட் தட் இஸ் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கும் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததுனா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் ப்ரிவேல் ஆகும்னு நீங்க போயிட்டு திருப்பி சிஆர்பிசி போய் பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் செக்ஷன் ஃபோர் சப் செக்ஷன் டூ போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜரும் மற்ற லாவும் அதில் ஒரு ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருந்தால் அந்த ப்ரொசீஜர் ப்ரிவேல் ஆகும் சொல்லியிருக்கு இது மொத்தத்தையும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்
லெஜிஸ்லேட்டராக இருந்து கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அப்போ இருந்த பாஜக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வித்து ஏன்னா கொஞ்சம் அரசியலுக்கு போய் நம்ம லாக் வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த ஆக்டை ஃப்ரேம் பண்ணும் பொழுது அப்ப இருந்த பாஜகவோட சேர்ந்திருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக அப்ப பாத்தீங்கன்னா முரசலி மாறன் அவர்கள் காமர்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்காங்க அவங்களுடைய கட்சி அதாவது திமுக இருக்கவங்க பல பேர் மந்திரியாகவும் இருந்தாங்க இப்ப கோயிலேஷன் கவர்மெண்ட் ஏன்னா பிஜேபிக்கு தேவைப்பட்டது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சேர்ந்து லெஜிஸ்லேட்டரா இருந்தாங்க மெம்பர் ஆஃப் த பார்லிமெண்டா இருந்து அந்த ஆக்டை டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வர ஸ்டெப்ஸ எடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்புறம் பாஜக பவர் போயிடுச்சு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயினுடைய டேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வருது காங்கிரஸ் ஆட்சியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா திமுக திருப்பி கோயிலேஷன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்களோட இணைஞ்சிருக்காங்க ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்த வந்து ஸ்டாண்டர்டில் கொண்டு போகணுன்றதுக்காக ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வித்யா ஏன்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி ஆஃப் த ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் கிவிங் எஃபெக்ட் டு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை இந்தியாவில் நம்ம ஏன் கொண்டு வந்தோம்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக அந்த ஸ்டாண்டர்டில் கொண்டு வந்த செயல்பாடை எடுத்தது அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அதாவது ப சிதம்பரம் அவர்களும் அப்போ இருந்த திமுக அரசாங்கம் காங்கிரஸோட இருந்து அதுலேயும் மந்திரிகள் இருந்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஆளுமையில் இருந்தவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு இந்த ஆக்டு கொஷின் பண்ணுற செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய தரப்பில் இந்த ஆக்டை கொஷின் பண்ணுறவங்க தான் இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா அவங்க வச்ச வேலையிலே அவங்க விழுந்திருக்காங்க அதை பற்றி அவங்களே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எனிவே தட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் தே கேன் ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த லெஜிஸ்லேட்டராக இந்த இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரும் பங்கு இருக்கு இந்த நாட்டில் ப்ரிவென்ஷன் மணி நாட்டு கேட்கல இதை டினை யாருமே பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் நரேந்திர மோடி வராரு நரேந்திர மோடி வரும்போது அவர் மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேவைப்படலை புரிஞ்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டால் இன்னிய காலகட்டத்தை கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜகவோட ஆட்சி அமைச்சுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா கருணாநிதி கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை வந்து நரேந்திர மோடியோட பயன்படுத்தி அரசியலை பார்த்தாச்சு ஏன் ஏன் வந்து நம்ம அரசியலை பேசணும் பாலிடிக்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலும் ஏன் பேசணும் அப்படின்னா லெஜிஸ்ட்ரேட் பாலிட்டிஷியன்ஸ் பிகம் லெஜிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அந்த லெஜிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தான் சட்டசபையில் உட்காடுறாங்க அவங்க தான் ஸ்டேட் லாஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி லெஜிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் உட்காடுறாங்க அப்போ பெரும்பாலான பங்கு இந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் வந்த லா எல்லாத்துக்குமே யார் பொறுப்பு தெரியுமா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அது பிளஸ்ஸோ மைனஸோ அவங்க தான் இந்த பெரும்பாலான பாலிசிஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த நாட்டில் அப்படின்னும் பொழுது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டை ஹெனான்ஸ் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் டெஃபினட்டாக கிரெடிட் கொடுத்தாகணும் அந்த ஆக்டில் தான் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அரெஸ்ட் ஆகியிருக்காரு இந்த வழக்கே நீம சட்டத்தை பத்தி பேசிட்டோம் பிஎல்எம் பத்தி பேசிட்டோம் ப சிதம்பரம் பத்தி நீங்க போன இன்டர்வியூல நீங்க எங்களுக்கு சொல்லிருந்தீங்க ஏன்னா கொண்டு வந்தவர் அதற்காக பாடுபட்டவர் அதனாலேயே நூற்றி எட்டு நாட்கள் தண்டனை அனுபவிச்சிட்டாரு வழக்கு வந்தது காரணமே திமுக தானே அதான் சொல்றேன் வழக்கு வந்தது காரணமும் திமுக தான் இந்த பிஎம்எல் ஆக்ட் இப்படி இருக்கிறது அவங்க இன்கன்சிஸ்டன் சொல்ற இன்கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்ற வாதங்கள் வைக்கும் பொழுது அந்த இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது காரணம் யாரு இவ்வளவு சிவியர் ஆகிறது காரணம் யாரு திமுக தான் அதான் சொல்றேன் அவங்க வச்ச வேலையில அவங்களே மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு அப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா வித்தியா அவங்க வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது இல்லீகல் அரஸ்ட்னு சொல்லி அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டைன் பண்றதுனால இன்வெஸ்டிகேஷன் தள்ளி போகுது ஈடி தரப்புல இருந்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவருடைய வழக்கறிஞர் என்ஆர் இளங்கோ வந்து உடன் இருந்தார் அதனால நீங்க யாருக்கும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லலைனும் இன்ஃபார்ம் பண்ணலனும் சொல்ல முடியாது இது வந்து சட்டவிரோதமான அரெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஆட்கொணர்வு மனு பண்ணதே வந்து முறையிட்டதுன்னு ஒரு வாதத்தை வச்சிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு
Prevention Money Laundering Act 2002 தான் பிரிவேல் அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க போய் CRPC போய் பாத்தீங்கன்னா கூட செக்ஷன் ஃபோர் சப் செக்ஷன் டூ படி CRPC கும் மத்த ஆக்டுக்கும் முரண்பாடுகள் இருந்தா ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கு முரண்பாடு இருந்தா ஸ்பெஷல் ஆக்ட் தான் முரண் பயன்படும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத எடுத்து நீங்க கன்க்ளூஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா சுஷார் மேத்தா அவர்கள் என்ன சொல்லப்படுறாருன்னா தயவு செஞ்சு என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரோட பவர்ஸ் போலீஸ் ஆபீசர் மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க அது அதை விட அதிகம் நீங்க சிஆர்பிசி ஃபார்ட்டி ஒன் ஏ கொடுக்கணும்னு சொல்றதுனால அவங்க போலீஸ் ஆபீசரா ரெகக்னைஸ் பண்ண படலன்னு சொல்றதுனால அவங்க பவர்ஸ் நீங்க போலீஸ் ஆபீசர் மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க அதை விட அதிக பவரும் அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு ஏன்னா செக்ஷன் நைன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டெப்டி டேரக்டர் ஆஃப் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் ஸ்பெஷல் ஆர்டர் ஜென்ரல் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் போர்ஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அரெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆஸ் ஆஸ் மேபி அப்படின்னு சொல்றாங்க அரெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது இன்ஃபார்ம் பண்றது ஆஸ் ஆஸ் மேபி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது அரசியமைப்பு சட்டப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களோட வாதம் அரசியல்வாதி அப்படிங்கறதுனால இந்த விஷயத்த பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜென்ரலா தோன்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப இந்த டேஸ் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி முடிஞ்சிருச்சு நாளை முடிய போகுது நாளையோட அடுத்து என்ன நடக்கும் அவர் வந்து சிகிச்சை முடிஞ்சிடும் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்கிறாங்களோ டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி முடியும் போது அவர் சிறைக்கு போவாரா இல்லை வீட்டுக்கு போவாரா வழக்கை ஒத்தி வச்சிருக்காங்க ஜூலை ஃபோர்த் அன்னைக்கு பவர் டு டிசைட் அதாவது ஏன்னா பிஎம்எல்ஏ ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆக்கப்படுது ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் தான் எங்கேயுமே கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் சொல்லலை அது கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சிஆர்பிசி ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்ளை அப்ளை ஆகும் அது எப்போ சொல்லியிருப்பாங்கன்னா போலீஸ் ஆஃபீஸராக இடியை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா இடி வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிடையாது ஆனால் அதை விட அதிக பவர் இருக்கவங்க ஸோ ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்கில் என் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இருக்கார் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் இருக்கார் இப்போ நாளைக்கு ஜுடிஷியல் கஸ்டடி முடியறத திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கண்ணா ஜென்ரலாக இது ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி இருக்கும்போது அவங்க எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு பெட்டிஷன் போடுவாங்க அப்ப செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் திருப்பி நாளைக்கு வந்து அப்பியர் ஆகணும் ஆக்சுவலா அவர் புழல இருந்திருந்தா நீதிமன்றத்துக்கு வந்து ஆனா அவர் புழல இல்லாததுனால இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அவரால் எந்திரிக்க முடியுமா போக முடியுமான்னு கேட்கும் பொழுது போன வாட்டி என்ன ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு ஃபாலோ பண்ணாங்களோ கோர்ட்டு அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல வீடியோ கான்பரன்சிங் வழியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல நேரடியா போயிட்டு நீதிமன்றமே போய் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மூணு வாய்ப்புகளையும் எப்படி நடக்க போகுது நாளைக்கு பார்த்துட்டு சொந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இப்போ போட்டிருக்க பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது பெயில் பெட்டிஷன் கிடையாது வித்யா இப்போ போட்டிருக்க பெட்டிஷன் ஹைகோர்ட்டில் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படி ரிட் ஆஃப் அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டெனபிலிட்டி பற்றி தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அடுத்த கட்டத்தில் செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் மெயின்டைன் ஆகலைன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பெயில் போடுவாங்க மெயின்டைன் ஆனாலும் அது எப்படி வந்து பெயில கோட் பண்ணி பெயிலுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்கணும் இது வந்து டிசிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் தான் கோர்ட் என்ன டிசைட் பண்ண த பவர் லைஸ் வித் த கோர்ட் கோர்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஜட்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் வந்து அவங்க வந்து லீகல் ரெமெடிஸை தேடுவாங்கன்றது தான் பாயிண்ட் வித்யா இப்போ அமலாக்கத்துறை தரப்புலேருந்து தொடர்ந்து இந்த நீதிமன்ற காவலில் இல்லை அமலாக்கத்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கணும் அந்த விஷயத்துலேயே வந்து கவனம் செலுத்துவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு சிறை நம்பர் கொடுத்தாச்சு புழல் சிறையில் ஒரு நம்பர் கொடுத்தாச்சு அதன் பிறகு இந்த இதுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கு என்ன காரணம் இந்த காரணம் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் வித்யா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜூன் பதினாலாம் தேதியிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு இன்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் கூட அவங்க பண்ணலை செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் உடல்நலக் குறைவு கண்டிப்பாக அவர் மீட்டு வரணும் அதுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கலாம் பட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது அவர் உடல்நிலை பார்த்துக்கிறதுக்காக கிடையாது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது காரணம் அவர் மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணியிருக்காரா இல்லையான்றதுக்காக செந்தில் பாலாஜி ஒரு உடல்நலம்
அப்படின்னு ஒரு சமயம் டிசிஷன் வந்த வாய்ப்புகள் இருந்தா ஏன்னா அது பவர் ஆஃப் த கோட் திருப்பி சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஒரு பெட்டிஷன் போடுறத பத்தி நான் சொல்றேன் அந்த பெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி அவர் கிடைச்சதுன்னா மேபி டெல்லிக்கு கூட மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை டெல்லி டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லாமே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் எப்படி வாயிட போறாங்க எந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ண போறாங்க அதெல்லாம் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒர்க் விஷயம் இனிமேல் அவருக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இந்த ஆட்குணர்வு மனுவே வந்து நிராகரிக்கிற அளவுக்கு ஈடி தரப்பிலான வாதங்கள் அவரது வலுவா இருக்கும் போது அவருக்கு வந்து புழல் சிறையில கைதி எனும் கொடுத்துட்டார் இப்ப அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சரா இருந்தா கூட புழல் சிறை கைதியாக தான் இன்றைக்கும் அவர் இருக்கிறார் அவருக்கான அடுத்த வாய்ப்பு என்ன அவருக்கான அடுத்த வாய்ப்பாகப்படுது லீகல் ரெமடி ஆகப்படுது பெயில் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் பெயில் போட்டு பெயில் இதுக்காக ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க அந்த பெயில் ஆகப்பட்டது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல போடுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் பிளஸ் ப்ரொவிசோடு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க அதில் பதினாறு வயது கீழே உமன் சிக் ஆர் இன்ஃபார்ம் ஆர் ஒரு கோடி கீழே லா மணி லாண்டரிங் ஆஃபன்ஸ் இருந்து அக்யூஸ் கோ அக்யூஸ் இருந்தால் கிடைக்கிறதுக்கான மே த கோர்ட் மே கிராண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பெயில் பெட்டிஷன் அவங்க போட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும் பெயில் பெட்டிஷன் போட்டதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா சார்ஜ் ஷீட்டில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பெடிஷன் போட வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் குவாஷ் பெடிஷன் போடலாம் இது எல்லாமே வந்து லீகல் ரெமெடி பட் என்ன கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் செந்தில் பாலாஜி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்களே அது க கண்டிப்பாக நடக்கும் அது உடல்நிலை காரணம் காட்டி தள்ளி போடலாமே தவிர அது நடக்காமல் போக வாய்ப்பே கிடையாது அவர் சிறைக்கு சென்றாலும் எங்க இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் அது நடக்கும் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக கம்மி ஏன்னா ஜென்ரலாகவே என்ன நடக்கும்னா ஜுடிஷியல் கஸ்டடி வந்து அனுப்ப மாட்டாங்க பெயில் போட்டு பெயில் கிராண்ட் ஆனால் தான் பெயில தான் போவாங்க அப்படின்னு பொழுது நாளைக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்ன பெட்டிஷன் போடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் நீங்க நம்ம முன்னாடி பேசும்போது சொல்லுங்க சிக்கன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல அவருக்கு பெயில் கிடைக்கலாம் சிகிச்சையில் இருக்கும் போதே விசாரணையிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி இருப்பதற்கே அவருக்கான இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது பெயில்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அவர் எப்போ சிறைக்கு செல்வார்னு ஒரு ஆ டெஃபினட்டாக இப்போ வரக்கூடிய நாட்களில் அவருடைய உடல்நலம் ரிக்கவர் ஆகும் பொழுது டெஃபினட்டாக வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து இட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் த கோர்ட் டு டிசைட் அகெயின் ஃபேக்ட்ஸ் முன் வைப்பாங்க அவங்க தரப்பு அட்வொகேட்ஸும் வைப்பாங்க ஈடி தரப்பு அட்வொகேட்ஸும் வைப்பாங்க அந்த ஃபேக்ட்ஸ் முன் வைக்கும் பொழுது அது எப்படி வந்து மூவ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது வரக்கூடிய நாட்களில் தான் பார்க்கணும் வித்தியா ஓகே இந்த வழக்கு வந்து அந்த பிஎல்எம்ஏ சட்டத்தின்படி கோர்ட்டோடு வாதாடி கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது சிறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும் ஹைகோர்ட் ஆகும் தீர்ப்பு அளிக்கும்ன்றத நம்பிக்கலாம் மீண்டும் அந்த ஒத்திவைக்க வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது சந்திக்கலாம் நன்றி தேங்க்யூ